সুপ্রিয় শিক্ষার্থী মণ্ডলী আমরা এখন দেখব ফাংশনের আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে অর্ণের আলোচনা করেছিলাম আমরা বলেছিলাম যে অর্ণের উপরে বিশেষ কিছু শর্ত আরোপ করলে সেটি ফাংশন হয় অর্থাৎ যে কোনো ধরনের সম্পর্কই অর্ণয় কিন্তু এর মধ্যে কিছু কিছু সম্পর্ক আছে যেগুলো মানা যায় না সেই সম্পর্কগুলো কি ফাংশন যেগুলো মানা যায় না সেগুলো ফাংশন না আর যে সম্পর্কগুলোকে আমরা বাস্তবে মেনে নিতে পারি সেগুলোই ফাংশন তাহলে আমরা স্বাভাবিকভাবেই চিন্তা করতে করব যে কোন সম্পর্কগুলো মানতে পারি কোন সম্পর্কগুলো মানতে পারি না যেগুলো মানতে পারি সেগুলো ফাংশন যেগুলো মানতে পারবো না সেগুলো ফাংশন না তাহলে কোন কোন সম্পর্ককে মানা যায় কোন কোন সম্পর্কে মানা যায় না তার জন্য আমরা একটি থিওরির মাধ্যমে দেখব সেটাকে আমরা অনেকে আম গাছ থিওরি কমলা লেবু থিওরি বা অনেকে সন্তান মা এইরকমও থিওরি দিয়ে থাকে তো আমরা যদি আম গাছ থিওরি দিই আম গাছ থিওরি আম গাছ থিওরি वास्तव मानते मानते ग আমের সেটটাকে ধরব x গাছের সেটটাকে ধরব y মানে এইটা x এর সদস্য এটা y এর সদস্য এখন আমি যদি ধরি আম গাছ ল্যাংড়া আম আছে ফজলি আম আছে হিমসাগর আম আছে ল্যাংড়া আম গাছ ফজলি আম গাছ হিমসাগর আম গাছ ল্যাংড়া আম গাছ থেকে ল্যাংড়া আম হবে ফজলি আম গাছ থেকে ফজলি আম হবে হিমসাগর আম গাছ থেকে হিমসাগর আম হবে এই সম্পর্কটা আমরা মানতে পারতেছি এখানে কোনো ধরনের এখন প্রশ্ন হচ্ছে একটা আম গাছ থেকে কি একটাই আম হবে হতেও পারে এটা বাস্তবে মানাই যায় নতুন বছর যখন গেছে আম ধরে তখন একটা গেছে একটা আম ধরাটা স্বাভাবিক তার মানে হচ্ছে এইটা ফাংশন এই সম্পর্কে আমরা মানতে পারতেছি এটা ফাংশন ঘটনা নাম্বার টু এই হচ্ছে আম এই হচ্ছে গাছ আমকে ধরলাম এক্স এর সেট গাছকে ধরলাম ওয়াই এর সেট এখানে লিখে নিলাম ল্যাংড়া আম গাছ ফজলি আম গাছ ফজলি আম গাছ হিমসাগর আম গাছ এখানে দেখা গেল যে ল্যাংড়া আম দুইটা ফজলি আম হিমসাগর আম তাহলে ল্যাংড়া আম গাছ থেকে আম দুইটা তিনটা যেই কটি হোক আম আসবে ল্যাংড়া আম গাছ থেকে ল্যাংড়া আম ধরবে ফজলি আম গাছ থেকে ফজলি আম ধরবে হিমসাগর আম গাছই হিমসাগর আম ধরবে তার মানে হচ্ছে একটা গাছে দুইটা আম পাওয়া যাচ্ছে এইটা আমি বাস্তবে মানতে পারি একটা গাছে একটা আম ধরেছে সেটা আমি বাস্তবে মানতে পারি ঘটনা নাম্বার তার মানে এইটাও ফাঙ্কিন এটা যেহেতু বাস্তবে মানতে পারতেছি ঘটনা নাম্বার তিন সেটা হচ্ছে এই যদি একটা সেট থাকে এইটা হচ্ছে ল্যাংড়া আম ফজলি আম হিমসাগর আম এখানে ল্যাংড়া আম গাছ আছে দুইটা ল্যাংড়া আম গাছ দুইটা ফজলি আম গাছ একটা হিমসাগর আম গাছ একটা এইটা হচ্ছে আম এইটা হচ্ছে আমের সেটটা ধরলাম এক্স আর গাছের সেটটাকে ধরলাম ওয়াই তাহলে এইটা কিভাবে হবে এখন ল্যাংড়া আম আছে একটা কিন্তু বাগানে গাছ আছে দুইটা এখন সকালবেলায় আম সকালবেলায় সকালবেলায় বাগানে গিয়ে দেখলাম যে একটা গাছের নিচে দুইটা অর্থাৎ একটা আম দুইটা গাছের নিচে একই জাতীয় দুইটা আম দুইটা গাছ কিন্তু আম একটা এখন এটা কোন গাছের আম দুইটা ল্যাংড়া আম গাছ কিন্তু একটা আম কোন গাছের হবে আমি তো দেখিনি আমটা কোন গাছ থেকে পড়ছে এখন আমি যদি বলি যে এর প্রথম গাছের তাহলে দ্বিতীয় গাছে দোষ করছে কি তারও তো হতে পারে যদি দ্বিতীয় গাছের হয় তাহলে প্রথম গাছে দোষ করছে কি তাহলে তারও তো হতে পারে তার মানে হচ্ছে এখানে নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না যে এটা কোন গাছের আম একটা আম দুইটা গাছই যদি দাবি করে এটা কি বাস্তবে মানা যায় আর এটা কি বাস্তবে হতে পারে না তার মানে হচ্ছে এই ধরনের সম্পর্ক আর ফাংশন নয় তার মানে এইটা ফাংশন নয় ঘটনা নম্বর চার যদি এই রকম হয় যে এইটা হচ্ছে আম যেটা হচ্ছে এক্স এর সেট এইটা হচ্ছে গাছ যেটা হচ্ছে ওয়াই এর সেট 
আম নিলাম ল্যাংরা আম ফজলি আম হিমসাগর আম সাথে আরো একটা আম পাওয়া গেল রুপালি আম বাগানে কিন্তু গাছ আছে বাগানে ল্যাংরা আম গাছ ফজলি আম গাছ হিমসাগর আম গাছ ল্যাংরা আম গাছ থেকে ল্যাংরা আম আসবে ফজলি আম আম গাছ থেকে ফজলি আম আসবে হিমসাগর আম গাছ থেকে হিমসাগর আম আসবে বাগানে গিয়ে দেখা গেল যে বাগানে গাছ আছে তিন রকমের কিন্তু ফল আছে চার রকমের ল্যাংরা আম গাছ হিমসাগর আম গাছ ফজলি আম গাছ কিন্তু সেখানে রুপালি একটা আম পাওয়া গেল তাহলে রুপালি আমটা আসলো কোন গাছ থেকে এটা কি ল্যাংরা আম গাছে ধরবে তাও না ফজলি আম গাছে ধরবে তাও না হিমসাগর আম গাছে ধরবে তাও না তাহলে কিভাবে আসলো এইটা এই ধরনের সম্পর্ক আমরা মানতে পারি না গাছ ছাড়া আম অদ্ভুত রকম অলৌকিক ঘটনা তার মানে এইটা ফাংশন না সুপ্রিয় শিক্ষার্থী মন্ডলীরা আমের মধ্যে হারিয়ে গেলে হবে না আম গাছ থেকে আমরা বের হতে হবে এখন এইবার আমরা ঘটনাগুলো লিখব বাংলায় যে এক এক রকম প্রথম নাম্বারে শর্তটা ছিল যে একটা আম একটা গাছ বাস্তবে মানতে পারি এটা ফাংশন অর্থাৎ এক্স এর একটা মানের জন্য ওয়াই এর একটা মান যদি পাওয়া যায় তাহলে সেটা ফাংশন এখন লিখতে পারি এক্স এর একটি মানের জন্য একটি মানের জন্য ওয়াই এর একটি মান পাওয়া গেলে ওয়াই এর একটি মান পাওয়া গেলে একটি মান পাওয়া গেলে তা ফাংশন কেস নাম্বার ওয়ান কেস নাম্বার টু দুই নাম্বার ঘটনা দুই নাম্বার ঘটনা কি আছে যে এখানে আমরা দেখছি যে একটা গাছ থেকে দুইটা আম আসছে কিন্তু এটা আমরা বাস্তবে মানতে পারি একটা গাছে দুইটা আম ধরতেই পারে তার মানে হচ্ছে যেইটা আম সেইটা হচ্ছে এক্স এর মান যেইটা গাছ সেইটা হচ্ছে ওয়াই এর মান যেইটা আম সেইটা হচ্ছে এক্স এর মান আর যেটা গাছ সেটা হচ্ছে ওয়াই এর মান তার মানে এক্স এর একাধিক মানের জন্য এক্স এর দুইটা মানের জন্য ওয়াই এর একটা মান পাওয়া যায় দুইটা আমের জন্য একটা গাছ পাওয়া যায় এটা মানতে পারি তার মানে হচ্ছে এক্স এর একাধিক মানের জন্য घटना नम्बर थ्री तीन नम्बर घटना की देखी एक घटना नम्बर चार गले उदाहरण देर चेष्टा कर लिखी रुट ओवर वाईकुअल रुट ओवर फोर वाईकुअल रुट ओवर फोर तक फांगशन लिखते 
যদি এই রকম থাকতো যে y স্কয়ার ইকুয়াল 4 তাহলে ঘটনাটা হবে y ইকুয়াল প্লাস মাইনাস √4 a স্কয়ার যখন এক পাশ থেকে অন্য পাশে চলে যায় তখন সেটা প্লাস মাইনাস এবং √ হয় অন্য পাশে কি প্লাস মাইনাস সহ √ হয় কিন্তু কোন √ এর মধ্যে যদি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা থাকে তার বর্গমূল ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যাই হবে এখানে কখনোই ভুল ক্রম প্লাস মাইনাস চিহ্ন দেয়া যাবে না যে 2 এর সামনে প্লাস মাইনাস তাহলে সেটা ভুল হবে তার মানে এইটা ফাংশন কিন্তু এইটা ফাংশন না x এর মান একটা কিন্তু y এর মান কয়টা দুইটা x এর মান একটা y এর মান দুইটা এটা যদি x থাকতো তার মানে x এর মান যদি 1 বসে y এর মান প্লাস 1 মাইনাস 1 হয় তার মানে এটা ফাংশন না তার মানে হচ্ছে এইটা ফাংশন এখানে যদি x থাকতো x এর মান আমরা 4 বসালাম x 4 বসানোর কারণে এরকম হলো তার মানে x এর একটা মানের জন্য y এর একটা মান পাওয়া যায় x এর একটা মানের জন্য y এর দুইটা মান পাওয়া যায় এগুলো ফাংশন না সুপ্রিয় শিক্ষার্থী মণ্ডলীরা আগামী পর্বে আমরা ফাংশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা যেটা হচ্ছে ডোমেন রেঞ্জ কোডোমেন এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব খোদা হাফেজ